This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Mougin, Roger Verger, from Bonas, Georges Blanc, and from Cannes, Francis Chavot. In France, it is said, without irony, that a great chef is like a rock star. Roger Verger is an example. In his long career, he seems to have been everywhere and done everything. Still, with all of his fame, dining at his Moulin de Moujon is overwhelming. Here is his braised artichoke first course. The chef and an assistant trim the leaves from these small artichokes. Voilà, mais vous avez vu, j'ai taillé l'artichoke he says he leaves part of the stem because on small artichokes they're tender. He will peel the stem. Spécialement choisi, les queues sont assez tendres et peuvent être consommées. Alors là, j'ai dégagé les premières feuilles. Et là maintenant, je prépare la queue de l'artichaut, la base. La base du coeur, qui est ici. The chef notes that his assistant can go faster with this process and that perhaps he's lost his touch. He proceeds to cut away all the tough leaves, exposing the heart. Non, pas du tout. Bon, voilà. Alors là, vous voyez, on dégage le coeur de cet artichaut qui est très tendre. Là, en évitant de laisser toute partie verte qui... The final inner leaves are cut away and the artichoke is dipped in lemon water to prevent discoloration. On prépare un bain d'eau citronnée, d'eau citronnée dans lequel on trempe aussitôt pour ne pas... Finally, the fibrous material is removed with the melon baller. ...la pomme parisienne. Je retire la partie centrale. Voilà. Alors là, l'artichaut est prêt important, le plus important étant de les garder bien blancs et dans cette eau citronnée. Voilà. Alors, pour cette préparation... The chokes will be braised with sliced onion and carrot. Grooves are cut into the carrot first. Et là, nous émaçons le tout très fin. Alors, ceci... The vegetables are softened in olive oil. Then a little garlic is added. The artichokes go into the pan. Alors les artichokes que j'ai gardés dans l'eau citronnée jusqu'au dernier moment pour qu'ils soient bien blancs. Then sprigs of thyme, a half bay leaf, and dried fennel are added. Une feuille c'est peut-être trop. Nous allons donc faire avec une demi-feuille, toujours pour la quantité d'une portion, et le fenouil. Voilà. Ajouter un vin blanc. Alors on choisit un vin blanc un peu sec. Dry white wine and chicken stock will comprise the braising liquid. Une proportion de vin blanc que je vais laisser bouillir un instant pour en retirer l'acidité. 
He says to let it boil a bit to remove the wine's acidity. Now the chicken stock. The pan is covered and the artichokes are cooked for 15 minutes over medium heat, then finished over high heat for six to seven minutes. The artichokes will be served with a tomato sauce that is started by softening sliced onions. Bear in mind that the chef is preparing enough sauce for one serving. Chunks of vine-ripened tomato are added. De deux tomates bien mûres dans les oignons. Et je laisse fondre les tomates. The tomato is cooked until it becomes tender, and as the chef puts it, melts. Then a spoon of glucose is added. A little sugar mixed with water could be substituted. Un produit que l'on utilise surtout en confit en en pâtisserie. Alors là, je ne sais pas comment on appelle ça en en anglais. As cooking continues, the tomatoes are broken up with a whisk. A little salt is added. The mixture goes into a blender and then is strained. Là, nous l'avons passé au mixeur et ensuite à la passoire fine pour arriver à ce résultat. Et à ce moment, j'ai la tomate fraîche que j'ai coupée en petits dés que je rajoute dans la confiture. Some chopped, tomate. peeled and seeded fresh tomato is added. Alors là, il y a la valeur. Au départ, nous avions deux tomates qui ont fait la partie liquide et une tomate. The sauce is finished with a touch of Provence, halved green olives. Ajouté dans la confiture de tomates, des olives vertes et noyautées, ail frais. The artichokes are cooked and finished with chopped parsley and cilantro. Que je rajoute dans l'artichaut, sans trop. Et on arrive ainsi, vous pouvez le voir, à une cuisson. Emulsioner, c'est-à-dire pour arriver à pour arriver à une parfaite sauce. Enfin, c'est ça devient une sauce qui se lie par le fait de l'huile et de l'émulsion des liquides. Là, dans, dans la fantaisie que j'ai rajoutée, c'est cette confiture de tomates avec des olives vertes que je distribue autour. Mais on pourrait avoir Ce que l'on fait quelquefois, on cuit les artichauts en rajoutant des champignons, de préférence des pinins. C'est-à-dire le pinin, c'est un, un champignon de pain qui est plus ferme et qui a l'avantage de ne pas se dissoudre. Se dissoudre plus rapidement. Voilà. Alors là, toujours la petite fantaisie, le basilic qui est... The little town of Bonas is owned by the Blanc family. Everywhere you turn, you find one of George Blanc's wide range of enterprises. He doesn't work the line much anymore, but for this shoot, showed a plum, considering his Mercedes-Benz had just burned up on the trip to Bonas. Here's his red mullet and burr blanc. Marc Cosnard de Closet translates. What is this? So this, it's a... Marine fish, the red mullet. It's a marinade of red mullet with olive oil and different pieces. So the red mullets, shallots, cut up tomatoes, cooked and cut up tomatoes, chervil, thyme, some crushed up bay leaf and chopped chive. I'm a little bit of beurre. 
The chef begins the sauce with butter already in the pan and chopped shallots. On va laisser compoter ça un moment. On va mettre un peu d'huile d'olive. Olive oil. Un peu de... de, de l'orge. Crushed bay leaf and fresh thyme. En poudre. Voilà. Très bien. Un peu de thym. Des fleurs de thym. Voilà. Alors quand tout ça est bien compoté, after cooking for a while, a mixture of white wine and bouillon is added. Qui a été cuit avec une garniture d'aromate pendant à peu près une demi-heure, qui a réduit un petit peu. Donc on en met un petit peu. Voilà, on laisse reprendre l'ébullition. On a salé, poivré, salt, pepper, and plenty of butter is added. On va commencer à mettre le beurre. Lemon juice. En fait, c'est un c'est une émulsion de courbouillon vin blanc, de beurre battu, d'huile d'olive et une fondue d'aromate. Voilà. Je vais ajouter un tout petit peu de un tout petit peu He de calls this cooked tomato. Essentially, it's homemade tomato paste. The seasoning is adjusted and the sauce is finished with chopped mixed herbs. Voilà. Et là maintenant je vais mettre les herbes. Maintenant les herbes. Au tout dernier moment, il faut mettre les herbes. Tout dernier moment. Voilà. The red mullet fillets are cooked in olive oil. They go in skin side down. Voilà. Dernier moment, je vais rajouter un tout petit peu de tomate. Chopped seeded tomato is added to the sauce before presentation.
La Belle Otero at the Carlton Casino Club in the Hotel Carlton offers the two-star Michelin cuisine of Francis Chavot. His early career was spent mostly in his native France, with a stint in Mexico and in Zaire, where he opened the World Trade Center. His dessert is praline cookies with fruit. The chef will begin with the cookies, which are essentially the very thin and delicate tweel cookies. He will begin the batter with 75 grams of softened butter, 75 grams of powdered sugar, three egg whites, and 75 grams of sifted flour. This process is usually done in an electric mixer, but the chef will do it, in fact, will do all mixing for this dessert by hand. Voilà, il faut, il faut l'avoir bien, bien souple, le beurre, hein, je dirais, pour cette, euh, cette préparation. Voici. Je vais incorporer le sucre glace. Voici. Et les trois blancs d'œufs, mais par petite quantité. Hein. Autrement, notre appareil va trancher. Egg whites are added a little at a time. The sifted flour is also added gradually. Voilà notre appareil à craquelin terminé. The finished batter rests for 20 to 30 minutes. The pastry cream is started with milk and a scraped vanilla bean. Afin de la débarrasser de leur de leurs graines comme ceci et laisser la la gousse dans la Nous portons le lait à ébullition. It goes over heat and is brought to the boil. Meanwhile, egg yolks and sugar are combined and will be beaten until pale yellow. Et on travaille toujours le, le sucre avec les jaunes d'œufs afin de le blanchir. Voici. Nous allons ajouter la farine tamisée. This is sifted flour. Bien mélangé. The hot milk is tempered into the yolk mixture, then we'll go back on to the heat. Stirring constantly back and forth on the flat top, the chef carefully cooks this mixture for several minutes. He wants to cook out the taste of the flour and thicken it. Tout en le remuant, délicatement en permanence. After the correct consistency is achieved, the mixture is transferred to another bowl and cooled. Et je... Meanwhile, the rested cookie dough is thinly spread on a buttered baking sheet. Afin de former des, des genres de petites gouttelettes. The cookies are sprinkled with strong flavored green anise seed and crushed pink praline. Broyer également. The cookies are baked at 350 until brown but flexible. Then they are shaped. Gouttière, sans vraiment donner de forme, mais de façon à ce qu'on ait quelque chose, je dirais, d'assez. Une forme assez élancée, un petit peu en vrille.
The final process for the pastry cream is to fold whipped cream into the cooled mixture. La crème fouettée, la crème pâtissière à la crème fouettée, je dirais. The dessert is presented with a bounty of fresh fruits. Quelques murs. Quelques framboises. The cookies will finish presentation.